mkurugenzi <laughs> Mamen mkurugenzi ministers na kama K kabla sijaingia katika kipindi ningependa tu kukukumbusha kukusisitizia na kukuhimiza ya kwamba kuendelea kutizama vipindi vyangu kabla hujabonyeza kile kidude cha subscription una risk kukatikiwa na kamba ukianika nguo wale mko na shit za white you know what i'm talking about Unaekelea tu hivi kidogo unastukia whoop unapiga miss na pegi yako kumbe nguo zote ziko kwa sakafu eh na kamchanga ni kazuri ka red kaka hapo kazuri fine dust ha. subscribe guys mm. epuka ito cha kuna haja ya kurudia nguo It sucks na ongona mshajipata kwa situation ambaye kuna buli ambaye anataka ku na wewe so kila wakati ukitembea unamuona mahali kwa kona tu anapima mambo yako eh akuguzi lakini yuko tu somewhere in the vicinity eh in the periphery unamuona tu hmm? ama wakati shule umefanya makosa deputy principal anakwambia i will deal with you alafu for the rest of the day ukitan tu kwa dirisha unampata kwa amekupiga tu macho kwa dirisha akuambii kitu asemi kitu hiyo kitu inaweza fanya uchizi hakuna kitu inasumbuaga kama ile postponed punishment unajua any moment katanichachia lakini ni wakati gani ni wakati upi hayo ndio masaibu ambaye amekumba mraia fulani hapa amenipigia ka story yake ni kadogo sana mtaniwia radhi lakini hey nimemfeel sababu <laughs> utaishi hivi mpaka lini now mwaka uliopita huyu rafiki yetu ambaye tutamuita Ous. Ous ni mtu amealikwa e, sherehe ya harusi ya rafiki yake fulani. Na akamwambia rafiki yake, "Ah, usipani ki brother, mimi nitakuwapo. Kama ni harusi unataka tushuhudie, nitakuwapo." Na of course lazima angekuwa sababu mahali kuna harusi kuna sherehe. Ous na sherehe kitu moja. So ikafika ule wakati wa kuingia pale na lazima Ousa ingie huko in style. So akafanya nini? Akaingia mfukoni akatoa pesa yake ambayo amefanyia kazi akamwaga jasho yake. Aka haya bonge la Probox. Power Probox yake safi. Haya it for a day. Actually see a day ni from 6 to 6. So hiyo inakuwa ni 12 hours. Alikuwa ame haya for 12 hours. E, unapati wago liwe ya kuchelewa kidogo unaweza ongezewa maybe masaa mawili. At least by saa mbili usiku huko umeirudisha. So aina mambo ametoa pesa yake vizuri, ameenda amepeana pale, amepatiwa Probox Maridadi. Amechukua nyinyi wote mnajua vizuri Probox inabeba watu watano vizuri dereva, ko hapa passenger na pale nyuma watu watatu. Ous akafanya exactly that. Alienda akabeba five couples. Five couples walitoshea ndani ya hii probox vizuri kabisa. Kama wewe nimekupoteza five couples ni watu kumi. kila mtu na mshikaji wake. Watu walikuwa wamekaa mpaka kwa boot. Eh, but bora kufika sherehe iende ipigwe. Na wakachukua probox yao wakaenda vizuri sana wakapiga shughuli mpaka wapi mahali harusi ilikuwa. Ilikuwa si mbali sana ni distance ya kitu kama kilomita hamsini na kitu. Eh, ni kama kutoka hapa kwenda maybe Machakos. Bas. Kaingia pale wakapiga sherehe ya kukata na shoka. Sasa hii sherehe wangwana ilikuwa inafaa iishe mapema. Harusi ikiisha kitu kama saa kumi, saa kumi na moja. Pengine waambiane tu makwaeri kwaeri hapo for another one hour then waanze safari ya kurudi wapi kurudi kwa mwenye gari sababu si mnakumbuka gari ni 12 hours ni 6 to 6 eh so hata wakiwa na ma social social nyingi haifai exceed but saa 12 na nusu yuwapate bado wako huko hapa na wanafaa kwa washa toka ndio wa make it in time for eh, saa mbili. na hiyo saa mbili ni latest haifai kupita hapo Ah, uh, wangwana saa nane usiku iliwapata kwa ishere bado. Mm. Wanakata mtindi proper. Wanapiga maji yao safi. Mambo iko sawa kila mtu anapiga tu one step two step. Eh, yani imewashika deadly. Sherehe imebamba kubamba. Saa nane asubuhi ndio wanajiambia 
he my guys wacheni tutoke tuanze kurudisha gari ya wenyewe sababu as at now tushapiga late fee hapa ya karibu 6 hours huyu mwenye gari amepiga masimu mpaka amechoka Ah bas watu wakaamua yenyewe ni saa nane asubuhi wacha tutoke tuende sisi ile kikosi ya mtu kumi wakatoshea pale kwa probox walikuwa wamekaa mpaka kwa boot niliwaambia hivyo tukianza wamekaa mpaka kwa boot now aza watu wanapiga hii safari yao ya kilomita tu kama hamsini warudi mahali wanafaa waende sijui ni zingaombo gani na masihara gani zilianza kufanyika huko kwa boot Kidogo watu wakaanza kukasirika hapo kwa boot. Kidogo kidogo watu wakaanza kurushiana maneno hapo kwa boot. Kidogo kidogo watu wakaanza kurushiana makonde hapo kwa boot. Kana tamba deadly, yani space inatoshana hivi watu wanapigana ma flying kick huko ndani unashindwa. Eh hey, wait, hii space mnatoa wapi ya kurusha teke hiyo design? Nakwambia ili tamba deadly. By the time vumbi ilikuwa ina settle pale ndani ya boot. Kuna mtu walikuwa amepiga kioya nyuma flying kick iko huko nje kwa lami. E, na hii gari si yao ni gari ya kuhaya. Sasa hiyo ni ngori hatari. Namba 2 saa hii ni karibu saa nane na nusu asubuhi na walikuwa nafaa rudisha hii gari by saa mbili usiku hiyo ime. E, yani mangori kuruka. Harusi ilikuwa Saturday. So saa hii tunaamkia Sunday. Sasa hii gari haiwezi rudishwa hivi sababu kioya nyuma hakuna imetandikwa teke huko na mtu usijue hiyo mguu yake inatoshana na ya Thanos unajua una need kukua na nguvu inakaaje kupiga kioya nyuma ya gari itoke yote ikiwa hole liende kwa lami huko anafaa chunguzwe now wamefika pale wakasema uongo mbaya huyu jamaa amekuwa akitupigia simu kutoka saa mbili usiku jana acha aendelee kupiga atuwezi murudishia hii gari yake ikiwa hivi no no it's criminal so wakasema kile watafanya ni wata watatengeneza hii gari But sasa mahali wanaishi ile town wanaishi ni town ambaye haijajiweza sana. Kuna vitu uwezi pata. Kio ya nyuma ya Probox unaipata kwa hiyo town aje. Sasa ikabidi lazima waende to the next major town kilomita kama sabini na kitu kutoka mahali wako. Waende waitafute huko na watafute mechanic awaweke ndio warudishe gari mahali walikuwa nafaa warudishe. Na these guys wanafanya exactly that. Asubuhi machweo saa kumi na mbili, wanapiga simu kwa mtu ambaye wanajua anaweza wasaidia na wanaanza safari ya hii kilomita sabini mpaka huko wanafika ule mtu anawasaidia deadly wanafanya mtu anafungua duka on sunday na watu sunday wafungua giduka but huu mtu alipatana na yeye aliwasaidia sana wakaenda wakaongelesha mjamaa mjamaa akaacha shughuli zake za kanisa akakuja akafungua duka on a sunday ndio awapatie windscreen ya nyuma wakapewa windscreen ya nyuma ya probox na wakaenda wakatafuta fundi hapo haraka faster e, na kio ikafanya nini ikawekwa by the time wana replace kio na wanarudi kilomita sabini mpaka mahali wanaishingi ni saa saba mchana on sunday We umepatiana gari yako inafaa irudi saa mbili usiku haijarudi saa tatu, saa nne, saa tano, saa sita, saa saba, saa nane, saa tisa, ukusha kucha Watu hawashiki simu zako, hakuna mtu anakuongelesha. Siku ndio hii Sunday imeanza kuingia saa mbili, saa tatu, saa nne. Hai. Wewe kama mwenye gari si una panic. So what does the guy do? Anapiga simu police station. Anasema waangwana, mimi nilipatiana gari for hire jana. Ilikuwa inafaa irudi by saa mbili usiku. Today tushaingia Sunday. Hao watu wacha nini ama nini hata simu zangu hawashiki. So mimi hiyo gari the only place nitaikujia kwa police station. Wakinipigia ati oh nini ninawaambia wailete mahali mko ni kujia hapo. Otherwise as at now consider that vehicle stolen. Mukikutana nao wakimanga manga huko town dilini nao. So makarao wameshajulishwa washajua sasa. Tunangoja vijana eh, in case ukiwa nini wewe waambie wakujie gari hapa basi. So saa saba si inafika wale vijana washatengeneza windscreen nini nini kila kitu. Washa drop wale mademo watano. <laughs> sasa ni hao mandume watano wamebaki wakakuja wakawasha simu wakapigia jamaa wakawaambia pole sana haki ya Mungu ni kama ni ulevi ilizidi tukajipata tume blackout hata tumefufuka tu saa hii masaibu ma, ma, ma ilitukumba deadly jamaa akamwambia mimi hata siongei na nyinyi Mm-mm. chukua hiyo gari vile iko mlitoa kwangu ipelekeni mpaka police station x mpaka hapo na mwingie hapo kwa OB museme nyinyi ndio mlikuwa na hiyo gari na nitakujia hiyo gari hapo 
ah majamaa wako na sinsa hakuna ngori gari iko in good condition nini hatuja ah wacha tuipeleke wakaenda wakaingia police station wakapack gari ndani na wakaingia wenyewe kwa obi wakasema ni aje sisi ni fulani fulani na tulikuwa tumeomba hii gari mwenyewe amesema tuikujia hapa ah makarawa kafurai nyinyi ndio mlikuwa nayo very nice ah good aina mambo wacha kifungua hapa wacha msitoke wacha nipige simu niongee na yeye nisikie kama ako na jambo anataka kuwaambia karao akapiga simu kwa mwenye gari akawaambia sasa gari yako imerudishwa iko hapa nimepiga raundi nikaona iko in good condition na vijana wako hapa uko na ujumbe ungetaka tuwaambie akaambia ofisa how watu waingie chambers very fast wakae hapo mpaka ile wakati nitafikiria wamekaa kutosha eh hey, hey. sawa akakata simu kila mtu akaambiwa haya kila kitu chini weka kiatu kando mshipi kando mufuatane teke teke mpaka pale nda ai nini ni situ merudisha gari kila mtu aingie pale nyinyi mnapatiwa gari mnafaa murudishe saa fulani mnaenda nayo kuranda randa mnaitumia kufanya wizi alafu mnarudisha after mumesha tambariza huku nje si ndio ai hapana aa ilikuwa tu nikaitilafu kidogo but tumeshughulikia gari si iko fit si umepiga round umeona kila mtu ndani yeah vijana wanaingia chambers one by one unaprocessiwa ndani unaprocessiwa ndani wakaprocessiwa wote mtu wa tano ni huyu kijana mwenye ananipigia hii story anamaliza tu kuprocessiwa akienda kuingia ofisa anamwangalia na muuliza hebu ngoja kwanza kuja hapa wewe nimekuona wapi ah akamwambia ofisa waga ninafanya kazi kwa bank x unaweza kuwa pengine unatumangwa mashughuli shughuli za ulinzi hapo akamwambia ya Yeah, at some point nimekuwa nikikuja kuja huko ah okay ah, so wewe ni mtu wa benki eh <laughs> nice sasa wewe na ni mtu wa benki utakubali kulala kwa sakafu utakubali tu kuingia ndani na wewe ni mtu wa benki <laughs> eh simufanye vile watu wa benki wanafanyaga bana ulale kwa godoro leo wachane na hiyo mambo ya sakafu hey, jamaa kama eh hey, kweli eh hey, naweza fanya majambo niende nyumbani of course <laughs> ai Kingia hapo tu kwa account yako ama kwa nini yako utafute tu 1000 sita imelala mahali. Ah, tunafunga hii kazi leo. Eh. Hey, can cheat can die. Okay. Sawa. Sawa. Wacha niende ni nichangamke. Eh hey, jamaa kasikia fit. Akaona so nikapatia hasa 6 Gs nimeondokea. Ai hey, wacha niende nitoe. Eh hey, hey, hao wenzangu wenye washaingia itabidi hata hao wajitetee kivyao. Hey, mimi si nilisoma kwa bidii. Nikapata kazi kwa bank. Naona imekuja kulipa. Wacha niende nitoe hiyo pesa nipatie afisa asikie sawa sawa. Jamaa kaenda gumosi gupili akuwa na hiyo pesa kwa simu lakini ATM card na ATMs ziko hiyo maeneo. Akaingia kwa bank yake fulani akaweka kadi, akabofia bofia vidude pale 1600 ikatoka. Akachukua akarudisha kadi kwa mfuko, akaweka eh, pesa kwa mfuko. Bas, anaanza kurudi akielekea pale station, amalizane na afisa pale yeye yeah, ende shughuli zake. Akiwa kwa barabara akasema, ah, ule mtu alitualika hii harusi. Wacha nimvutie waya, nimwambie bwana vile masaibu yametukumba huku tu cheke cheke tusikie poa. Katoa simu akapigia mtu wake wa harusi mjamaa huko akapokea hey, ni aje mlifika salama ai 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 mtu yangu hata hutaki kujua nini ili happen hey sasa ule mwenye tulikuwa tumeaya gari kwake ametuletea ngori deadly ameturipoti kwa maaskari hivi vile unaniona nimetoka kwa bank kuhesabu 1600 nafaa nipelekea au maofisa ndio nitoke niende ai eh, wa- W- wanadai u- nini wapatie kitu eh hey, maza imebidi eh hey, hata ndio niko kwa barabara naenda hivyo ah wa- wamebaki na nini yako Ah kuna. U- uko na kila kitu yako eh. Na gari ulisha rudisha eh iko sawa. Eh haina noma. Hata hata kidogo. Ai ai attack. So mwenye gari mmemalizana. Eh hey, tumemalizana kabisa. Na wanakuambia uwapatie don ndio utoke. Na uko na kila kitu eh. Kaiwenye eje. Eh hey, kwani nimeende? <laughs> kwani wewe ni kondo? <laughs> Sasa u, uko na kila kitu yako lakini umeenda kwa bank kutoa pesa ujirudishe police station uende upatiane wewe kwani ungefaa upatiwe akili 32 na meno moja sababu clearly you, you need it unahitaji kuongezewa akili unaenda huko kufanya nini toka mbio enda 
Jamaa akajiita meeting akajiuliza na kwani mimi ni mende? Akina nilikuwa napeleka hii elfu sita imagine. Ah! <laughs> Mutanisoma kwa gazeti. Wewe take ngori na hivyo ndio alienda na akaenda kabisa. It was on a Sunday, akazima simu na akasahau hii story. On Monday akaingia kazini hata ashasahau anapiga kazi ni nini nini akitembea tu kidogo kwenda kusaidia customer wapi hapo kwa banking hall. Anapata nani anatembea pale nje? Eh, anapiga piga malapo. <laughs> Apo nje you guess right ule askari alimtuma ile 1600 jana jamaa karudi ndani akatuma watu wamsaidie saidie na huyo customer akijua hii ni kitu tu ah itakamilika na ishe the following day anapiga lap zake hapo ni nani ana manga manga hapo nje ningori sasa leo kwanza imepelekwa a step father Karawa ameingia mpaka kwa banking hall amekaa chini na manager. Amemwambia kuna kijana anatafuta. Eh amefanya ma 1 2 3 1 2 3 na ni kama ame ame amehepa. Hiyo inaweza ita resisting arrest. Eh ni kesi mukisikia mambo yake wewe utaniambia tu. Na afisa akatoka akaelekea. Uzuri manager alikuwa ashapatiwa hii story. So alikuwa anajua ni nini exactly ina happen inacheza chini. Akacheza chini. But you see the following day. <laughs> Sasa imefika wakati amenitumia ujumbe aliniambia Abeli, hii kitu inanipea stress hata kuliko ile stress nilikuwa nayo kwa hiyo afadhali ningempea tu elfsit. Huu <laughs> mtu achoki every day, every day. Hata kesho anajua nitaingia ofisi. Ni muunu ndio hapo anapiga roundi zake. <laughs> Sasa no, una je bro nipatie huyu mtu ya love sita niishi na amani ama niendelee tu kukaa ngumu What do I do <laughs> Sasa hapo wakurugenzi sijui pengine nyinyi mumsaidie mtu anafaa afanye nini sasa Ju naona the more ukara wanapiga hizi ma step hapa nje the more ingori naenda ikikuwa kubwa <laughs> I try to help sita ama <laughs> what, what do you think guys I have no answer for the gentleman tunamuombea kila laheri i hope atajitoa yeah hey tunda wacha ni tufungie hapo mkiwa na mawaidha mnaweza mumsaidie hapo kwa comments tasikia fit mm amekuwa safi sana wa down na watambua deadly adios muchachos peace hakuna <laughs> wakumba kama hii hii imefanya watu hii Deputy wetu alikuwa anapiga gai woka. Hapo <laughs> kwa dirisha. Au unajua kuna mtu anaenda nyumbani kesho. Yeah. <laughs> hii ni noma hii. Sasa karawa akipiga hii. Ah bro, tuona fly. <laughs> <laughs>